Ich werde immer wieder mal nach meiner Meinung gefragt, ob ADHS oder ADHS für mich eine Superkraft oder eine Einschränkung sei. Und was ich von der Aussage halte, es seien lediglich neurologische Variationen, die in einer passenden Welt keine Probleme hätten. Und ich kann gleich sagen, für mich persönlich gibt es kein Entweder-Oder. Also ich mag mein buntes Brain und gleichzeitig erkenne ich an, dass ich mehr mit alltäglichen Dingen zu kämpfen habe als andere. Es können also zwei auf den ersten Blick gegensätzliche Haltungen nebeneinander existieren. Und ich finde dieses Thema einfach viel zu nuanciert für Extreme. Okay, danke, dass ihr hier wart. Liked und subscribed. Ein Scherz. Ich gehe natürlich noch viel mehr in die Tiefe. Doch bevor ich das tue möchte ich nochmals betonen, dass all das, was ich hier sage, meiner persönlichen Haltung entspricht. Und deine persönliche Haltung, auch wenn sie anders ist, ist auch völlig valide. Ich möchte lediglich zur Diskussion beitragen. Und ich möchte noch drei Begriffe definieren, die nachher vorkommen werden. Erstens das Social Model of Disability. Das ist ein Modell, das sich der Pathologisierung entgegenstellt und nach anderen Normen ruft und im Grunde besagt, dass Menschen alleine durch das Umfeld behindert werden und nicht durch die Differenzen, die sie haben, selbst. Das hieße also, wenn wir alle Barrieren abbauen würden, gäbe es als solches eigentlich keine Behinderungen mehr. Respektive wird ein Großteil des Leidensdrucks, der heute herrscht, abgebaut. Und dieses Modell hat auch einen sehr starken Einfluss auf die Neurodiversitätsbewegung, zu der ich mich durchaus zählen würde. Dem gegenüber steht das Medical Model of Disability. Und das ist ein sehr pathologisiertes Bild, von Behinderungen und Erkrankungen. Es werden nur die Defizite betont gegenüber einer Norm, die irgendwann als gesund und normal definiert wurde, aber eigentlich völlig random. Diese Defizite müssen aus Sicht dieses Modells also eliminiert werden, geheilt werden. Ansonsten kommt man mit der Welt nicht zurecht. Und das heißt, es wird den Menschen die Selbstwirksamkeit ganz abgesprochen und dass man mit Behinderung ein glückliches Leben führen kann. Ihr könnt euch sicher denken, dass ich beides für sich alleine überhaupt nicht ideal finde. Mehr dazu gleich. Und drittens noch Ableismus. Das ist die Abwertung und Diskriminierung eines Menschen aufgrund einer Behinderung und oder Krankheit, Reduktion auf diese, aber auch das Absprechen des Leidensdrucks bei unsichtbaren Erkrankungen und Behinderungen. Ebenfalls ableistisch ist das Glorifizieren von Eigenschaften einer Behinderung oder auch das ungefragte Bewundern von Menschen mit Behinderungen, also dieses inspiriert sein. Und es spielt keine Rolle, ob das gut gemeint ist oder nicht. Ableistisch ist es auf jeden Fall, denn in beiden Fällen bestimmt das Gegenüber, wie sich die Person, die behinderte Person zu fühlen hat oder nicht. Warum nicht sowohl als auch oder keins von beiden? Ich persönlich empfinde meine Neurodivergenz nicht als Superpower, denn dafür sind viel zu viele Dinge viel zu unkontrollierbar. Wie zum Beispiel mein Hyperfokus, der immer so gerne als Beispiel für eine Superpower bei ADHS genommen wird. Wenn ich denn so gut steuern könnte, hätte ich definitiv ein leichteres Leben gehabt. Und darum fühle ich mich persönlich auch nicht pathologisiert, wenn ich Texte lese oder Videos schaue, in denen es konkret um die Defizite geht oder um die generellen Struggles mit ADHS oder auch Autismus oder ADHS. Denn die sind ja real für ganz viele Menschen. Ich wäre nicht seit Jahren wegen Komorbiditäten in Therapie zum Beispiel und ich hätte keine Diagnose bekommen, wenn das alles so eine schöne Gabe wäre. Kleine Erinnerung, zu den Diagnosekriterien von ADS gehört tatsächlich auch der Leidensdruck. Gleichzeitig sehe ich persönlich ADS, Autismus etc. als neurologische Variationen und überhaupt nicht als Störung oder Krankheit. Mein buntes Brain gibt mir Features, die ich nicht missen möchte, wie zum Beispiel mein Gerechtigkeitssinn, der schon einiges bewegen konnte in meinem Leben, oder meine blühende Fantasie, meine Special Interests und meine Eigenschaft, kleine, unauffällige Dinge im Alltag zu erkennen. Deshalb schätze ich die Neurodiversitätsbewegung so sehr, die genau auf diesen Prinzipien der neurologischen Variationen und den Abbau von Barrieren fußt und gleichzeitig anerkennt, dass viele neurodivergente Menschen dennoch strugglen, und im Alltag zusätzliche Unterstützung benötigen, wie Medikation oder Therapie. Ich bin wie schon angetönt kein großer Fan des Social Model of Disability, genauso wenig wie vom Medical Model, denn ich weiß, dass ich, Achtung, das ist jetzt wieder nur auf mich selbst bezogen, selbst dann mit bestimmten Symptomen zu kämpfen hätte, wenn mein Umfeld perfekt für mein Gehirn ausgelegt wäre. Ich wuchs in einem sehr ADHS-freundlichen Umfeld auf, ich konnte viel draußen sein, mich bewegen, es gab nicht so viele Regeln und ich wurde so genommen, wie ich war. Zumindest im engeren Familien- und Freundeskreis. Und 
Oh Überraschung, ich lebe immer noch unter meinem überaktiven Brain, unter Schlafstörungen und Meltdowns. Es fiel mir trotzdem schwer, bis heute übrigens, Freundschaften zu schließen und diese aufrechtzuerhalten. Nur ein paar Beispiele. Klar, in einer komplett offenen, toleranten Welt hätte ich wohl weniger Komorbiditäten oder irgendwie komplexe Traumata entwickelt. Und vermutlich wäre auch der allgemeine Druck kleiner, was meiner Grundstimmung bestimmt sehr helfen würde. Und genau darum müssen wir für eine barrierefreie Welt kämpfen, für eine Welt, die in Neurodiversität aktiv lebt. Doch auch in dieser idealen Welt würde ich Dinge nicht zu Ende bringen oder ständig immer wieder das Interesse an Sachen verlieren, die mir was bedeuten. Und ich hätte immer noch Bienen in meinem Brain und Mühe zuzuhören und zu entspannen. Und das ist das, was, glaube ich, viele nicht kapieren. Das würde mich nach wie vor belasten, selbst wenn es alle um mich herum verstehen und akzeptieren würden. Denn ich selbst will ja anderen zuhören, meinen Interessen nachgehen können und mich entspannt fühlen. Ich lebe ja nicht einfach nur dafür, wie ich auf andere wirke, sondern will mich auch selbst gut fühlen. Sorry, wenn ich mich ein bisschen aufrege. ADS ist nicht einfach nur die Reaktion auf die Außenwelt, nicht einfach nur Verhalten, sondern es ist eine Differenz unserer exekutiven Funktionen in unserem Gehirn. Und diese beeinflussen nun mal alle Bereiche unseres Lebens, selbst wenn kein anderer Mensch um uns herum ist. Kann ich was tun, um den Leidensdruck für mich zu verbessern? Ja. Muss ich dafür jedoch erst anerkennen, dass ich durchaus mit alltäglichen Dingen struggle? Ja. Kann ich gleichzeitig die positiven Seiten meines Brains würdigen und nutzen? Ebenfalls ja. Nämlich weil ich in meinem bewussten Abbau meines internalisierten Ableismus immer mehr erkenne, dass mich das nicht zu einem schlechteren Menschen macht, egal was andere suggerieren. Ich weiß von einigen, dass sie ihre ADHS als Superpower empfinden und ich will das niemandem absprechen. Trotzdem ist das nicht die Lebensrealität von allen ADHSlerInnen. Ganz im Gegenteil. ADHS kommt in unterschiedlicher Ausprägung vor und auch der Leidensdruck ist extrem unterschiedlich von Person zu Person. Die Privilegien, die wir haben, sind ebenfalls unterschiedlich, wo jeder Mensch im Prozess gerade steht, eben auch. Und genau darum müssen wir unglaublich aufpassen, was wir anderen spiegeln und einander das eigene Erleben lassen. Nur weil ich gerade kein Problem mit etwas habe, gilt es nicht für alle anderen. Ebenso wenig sollten wir anderen absprechen, dass für sie ihre ADHS oder Autismus nicht oder nur sehr wenig behindernd ist. Und jetzt kommt noch mein persönliches Beef. Am allerwenigsten sollte nicht ADHSlerInnen bestimmen, wie wir uns mit unserem eigenen bunten Brain und unseren Herausforderungen zu fühlen haben, egal wie empowernd und lieb das gemeint ist. Meiner Meinung nach wäre es viel gesünder, einfach mal zu fragen, was andere brauchen, statt einfach mal so über sie zu bestimmen. Mein Fazit. Ich sehe meine ADHS also weder als Superpower als eine alleinige Störung. Ich würdige meine positiven Eigenschaften und erkenne an, dass ich mit gewissen Dingen mehr kämpfe als andere. Ich persönlich brauche gerade meine Medikamente und Therapie, um Strategien zu entwickeln, die mich entlasten und mir ein schöneres Leben bescheren. Und gleichzeitig akzeptiere und liebe ich mein buntes Brain und sehe mich als starke und durchaus fähige Person. Es sind keine Gegensätze für mich. Und ich bin der Meinung, dass sich in der Gesellschaft viel verändern muss. Natürlich würde es uns allen viel besser gehen in einer Welt, die Neurodiversität lebt und alle Barrieren beseitigt. Und das gilt natürlich für alle Brains. Ich finde, wir sollten die Energie, die wir gerade in diese Polarisierung zwischen Team Defizit oder Team Superpower stecken, in positive Veränderung investieren. In eine Welt, die sich von starren Ansichten und Ableismus befreit und allen Bedürfnissen gerecht wird. Danke, dass du an meinen TED-Talk gekommen bist. So, und nun interessiert mich eure Meinung. Wie fühlt sich eure Neurodivergenz für euch an? Schreib es in die Kommentare und lasst uns unbedingt darüber austauschen. Schenkt mir gerne einen Like und ein Abo, wenn euch das gefällt. Folgt mir auch gerne auf Social Media, abonniert meinen Newsletter und geht mal auf meine Webseite vorbei. Das alles findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr weiter gucken möchtet, habe ich hier noch ein Video zum Thema Neurodiversität und hier noch eins, das ich von YouTube selber aussuchen lasse, weil zu müde zum Entscheiden. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss!